محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد بديت سراجني دعاجني محمد عليه الصلاة والسلام دعوة الزمية دعاجة بسلدنة بوجية ميوست за целото човешство. Кога велиме за цело човешство, бидејќи Мухамед Санадаху Алейхи Васелем е испратен за сите луѓе. Аллах за оджелле во Куран ги спомнува зборовите и наредбата каде вели Кул ја ејуан нас Ini Rasulullah ilaikum jamia Reci im O luge Allah Jalla Jalaluhu Muna reduwa na Muhammad Alayhi salatu wa salam Im veli kul Ya eyuhan nas Reci im O luge Ini Rasulullah ilaikum Jamia Ya sum Ispraten do vas Kako Boži pratenik za сите. Во ова место, во овој курански ајет во сура Ел Араф, Аллах Джалле Джалалу не вели речи им Мухаммеде. О муслимани, о мукмини, туку вели о луѓе. А кога ќе се рече луѓе, тука влегуват и муслимани и не муслимани, и верници и неверници. И они од машки, и од они од женски пол. Сите, о, луѓе, луѓе. И христијани, и муслимани, и евреи, и будисти, и конфучионисти. О, луѓе, ја сум пратеник од Алла до вас сите. До вас сите. И затоа Мухаммед Алеи Сенатува Селам е пејгамбер не само за муслимани. Пејгамбер на цело човештво. И затоа често пати цитираме и учиме «Вома арсалнаке илла рахметен лила аламин» И не те пуштивме тебе, Мухаммеде, освен како милост за световите. За световите. И за муслимани, и за немуслимани. И за луѓе, и за джинни. И затоа рекол Мухаммед саллаху алейхи ва саллем во хадис сахих, кој го пренесува и бележи има муслим, ла јасно би јахудијун, воле на страни, воле ми упмин би. Секој еден кој ќе слушне за мене, било евреин, било христијанин, кој ќе слушне за мене и не поверува во мене, тој ќе биде жител на джихеннем. Кој ќе слушне за Мухамед Али Сенам, било евреј, било христијан, било кој, и не поверува во Мухамед Али Сенат во Сенам, тој ќе биде жител на джихеннем, бидејќи Мухамед Али Сенам е пратен за цело човештво. И секој кој ќе го одбие, тој ќе биде казнет и понижен и на дунја во кинахирет. И затоа се кажува, жив пример кој се слушил скоро, пред некоја година, кој се слушил во, во Сараево на Филозофски факултет во Сараево професор по ориенталистика јавно зборувал дека Мухамед го напишал Куран дека Мухамед Алеслам не бил Божи пејгамбер и ред други муавети се исмејувал со пејгамбера Мухамед Алеј Сенат во Сенат професор доктор на науки во Сараево. Меѓутоа што се случи со него? Ова го кажува еден голем професор доктор Шефи Курдич. Вели отишол во негов кабинет на факултет и се заклучил. И тука умрел. Алла му зел душа. Фамилијата мислел дека заминал на пат, професорите и тој заминал некаде и неколку дена го нема човек. Се додека 
од кабинетот на тој професор почнал да изнегува непријатен смртлив мирис а познато е и научно дека познато е научно дека најсмртлив најнепријатен мирис има човечко тело човечко тело има најгнасен мирис најнеподнослив мирис кога учениците поминувале во коридорот во ходник непријатен мирис сите ставале прсти на нос и се додека на крај одлучиле да ја пробалат вратата да ја скршат и да влезат внатре и кога го нашле умрен уште пред кој на колку дена почна од телото се распаѓа да смрти Аллах го направил како ибред и како поука тој професор кој сакал да игра мајтаб со Мухамед асаселем што тој го напишал Куран не е пејгамбер пустински човек и ред други работи не бил свесен кој е Мухамед асаселем и многу луѓе не се свесни и муслимани за жал не се свесни што рече на шејх додека мие како муслимани не го почитуваме Мухамед алејслам како што треба нема и другите да го почитуваат Ние муслимани се додека не го почитуваме пејгамбера Исам како што бара Аллах азаваѓел од нас и другите нема да не почитуваат нас нема да не почитуваат и другите нас А Мухамед алејслам како се почитува и како се сака не се сака само надворешно како бил надворешно имал коса имал брада имало е тоа е надворешно туку комплетно Како бил со стари луѓе? Како бил со јетими? Како бил со учени луѓе? Како бил спрема родители? Како бил спрема евреи и христијани? Како бил со своите соседи комши? Целокупен живот на Мухамед алејслам